Bienvenidos, 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 siendo las 18 horas 06 minutos, arrancamos en vivo por M30 Radio Show, este nuevo programa que hemos denominado Como Cuesta, señores, arrancando este programa de día lunes, el último lunes del mes de mayo, ya se nos viene junio con todo, está por arrancar un nuevo mes aquí en la Argentina y en todo el mundo obviamente, y estamos terminando este mes de la mejor manera. Diego, quien les habla, paso a presentar a mis compañeros. Lo tengo a Toby después de tanto tiempo. Toby, querido, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Muy bien, por suerte acá, recuperándome del COVID. Así que, volviendo. Ya, poquito. ¿Cómo la pasó con el COVID? ¿Cómo lo trató? No, muy bien, muy bien, por suerte. Tuve... tuve... Tuve un poquito de, de tos y ahora me queda como un cansancio nada más, pero nada, nada fuerte, por suerte. Así que bien. Bien, bien, nada fuerte, por suerte entonces. Eh, bueno, obviamente usted tiene todas las vacunas, ¿no? Sí, sí, tengo todas las vacunas, las de refuerzo, todo. Espectacular, desde aquí, desde este lugar, siempre apostándole a toda la gente que se tiene que vacunar, porque después te agarra COVID y por ahí la pasás bien, como lo ha pasado Toby en estos momentos, eh, así que bueno, ya recuperándose con todo, todo y volviendo a este programa de Cómo Cuesta. Lo tengo a Richard, Richard querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá en, en Uruguay pasando la famosa ola polar de frío. Sí, que sé tranquilo que no es en el único lugar que está, eh. es tremendo el frío que hace... <risa> en Buenos Aires en estos momentos y me imagino también cómo estará allá pasándolo de la mejor manera eh, obviamente eh, se vienen peores fríos pero a, esta semana va a ser muchísimo frío vamos a estar hablando de eso en un rato Martín, ¿usted cómo va de frío? ¿cómo anda? buenas, buenas tardes para usted ¿cómo anda Diego? bien, bien, acá hace bastante frío en Arrecifes eh, por el tema de de la helada y el campo, viste, es como que el frío hace un poco más de frío porque no, no hay tantos edificios. Y bueno, es. Bien, bueno, ya va a pasar de la mejor manera este frío. Tenemos un montón de temas para el día de hoy que vamos a arrancar luego del tema, pero como siempre vamos a tener el enigmático. Eh, un enigmático en el día de hoy. Vamos a arrancar con eso, Richard, ¿le parece? ¿Cuál será el enigmático del día de hoy? El enigmático del día de hoy es ex figura Telefe pasaría a ser posiblemente la nueva panelista del LAM. Ex figura de Telefe que participaría en LAM. Muy bien. Eh, ya dentro de un ratito vamos a empezar con las preguntas. Vamos a ver cómo volvió Toby después de un par de enigmáticos que no tuve, donde según las matemáticas de quien hace el enigmático, lo, lo empaté en la primera colocación, y yo ya para mí tenía uno, uno más, ahí me parece que hubo algo raro, <ríe> pero bueno, eh, hoy vamos a hacer lo mejor para ver quién gana de, de los tres. En un rato vamos a empezar con las preguntas, muchachos, no se preocupen, pero vamos a arrancar como siempre escuchando buena música, y a la vuelta ya toda, toda la información, dale, quédate prendido, a quien como, como cuesta, ahí me hace 30 Radio Show, dale. They know it's cat. 
up, I ain't playing no games I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, right, this still got me hazy About to unpack all these shoes I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather read than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said ya rápidamente aquí con este programa de cómo cuesta eh, cerrando este mes de mayo que ya se nos termina vamos a arrancar con junio ya a partir del próximo miércoles así que en este último lunes del de año vamos a estar informando un poco de todo voy a arrancar con Toby que hace rato que no hablamos con él y hoy nos trae muchísimas noticias entre ellos tiene que ver con uno de los boom de los últimos años que tienen que ver con las criptomonedas que habían subido hace un tiempo, hace un, hace un par de años, y parece que ahora eh, bueno, han tenido una, una baja, y bueno, él nos va a informar un poco de qué es lo, qué es lo que ha pasado y qué se espera de acá al futuro, Toby. Sí, 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 sí. Hoy traje un tema del cual seguramente hemos estado escuchando todos un montón, ¿no? En el último tiempo, en el último tiempo, digo, ya hace unos, hace unos años, ¿no? Porque que se viene hablando, las criptomonedas, particularmente Bitcoin, en su momento empezaron valiendo cero, después valían 50 dólares, y hace, en noviembre del año pasado, en su, mujer, en su mejor momento, llegaron a valer 70 mil dólares. Eh, un solo Bitcoin llegó a valer 70 mil dólares. Pero hace un tiempo, este, hace, qué sé yo, menos de un mes, las de hecho, desde noviembre, pero básicamente hace menos de un mes, entraron en una, en una etapa medio oscura que se le conoce como el invierno, el invierno cripto, ¿no? Y llegaron a valer menos, las bitcoins llegaron a valer menos de 30 mil dólares, que es un número 
es menos de la mitad de lo que valía en su momento más alto hace tan solo unos meses, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que está generando que, 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 que ya no valgan lo que valían antes y más o menos qué podemos esperar, ¿no? Hacia, hacia dónde va este tema de las cripto. Bueno, la, el, lo primero que pasó fue que eh, una, una, un tipo de cripto que se llama Luna, ¿sí? Proyecto Luna. Esto era, era una, una, una cosa de este estilo donde vos comprabas esta moneda y era lo mismo que un dólar, ¿no? Era un do, una de estas monedas siempre te prometían que iba a valer lo mismo que un dólar. El problema es que algo falló en el mecanismo, en el sistema, de, no, no, no es una falla de tecnología, sino de, de, de la implementación del programa, y en lugar de, vos habías puesto un dólar y ahora tenías 30 centavos o 20 centavos, porque la moneda como que colapsó. Y, y, y esto generó como sí. que todo el mundo empezara a dudar de la calidad de todas las criptomonedas, porque esta, la que se llamaba Luna, era una que era estable, o sea, era una que, porque una, una de las cosas que se le critica mucho a Bitcoin es que los precios suben y bajan, suben y bajan, pero esta era una de las estables, de las que esto no debería haber pasado, y pasó. Y entonces todo el mundo entró en pánico, porque dicen, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros pusimos un dólar y ahora tenemos la mitad o menos de la mitad. Entonces hubo una corrida general de las Bitcoin, que esto quiere decir que nadie quiere tener Bitcoin, todos las salen a vender, a todas las criptos, pero la que más se habla es de Bitcoin. Después otra cosa que le afecta mucho es eh, que, que Estados Unidos ¿no? subió la tasa de interés por sus bonos. Esto lo hace porque Estados Unidos tiene miedo de toda la inflación que está, que está empezando a tener. Entonces, para contener un poco el mercado, empezó a subir eh, la tasa de interés. Y cuando sube la tasa de interés, eh, resulta ser que la gente, los grandes inversores, porque esto uno lo tiene que pensar desde los ojos de los grandes inversores. Los grandes inversores se asustan y empiezan a comprar bonos de Estados Unidos en lugar de activos más riesgosos, que el precio sube y baja todo el tiempo, como es el caso del Bitcoin. Entonces, de repente, todos se fueron a los bonos de Estados Unidos y otra vez nadie se quería quedar con los Bitcoin. Era como que quemaba tener Bitcoin en la mano. Entonces, esto también le afecta el precio. Y lo último es que, entre todas las medidas que tomó Estados Unidos, como subir la tasa de interés, eh, que los activos menos riesgosos ahora empiecen a pagar, no me quiero poner muy técnico, pero que los activos menos riesgosos ahora empiecen a pagar un poquito más de interés y qué sé yo, es como que básicamente la gente se puso muy miedosa a las cosas que no son seguras, ¿no? A los activos que son como muy difíciles de entender o que tienen un día un precio y después tienen otro radicalmente opuesto. Y esto es un poco lo que pasa con el Bitcoin. La gente medio que antes, sí, durante la pandemia, Estados Unidos hizo una política donde no regalaba literalmente plata, pero estaba, viste, por ejemplo, Donald Trump le daba a la gente 1.200 dólares. Era un cheque por 1.200 dólares. O sea, Estados Unidos empezó a repartir mucha plata. Y mucha de esa plata se iba a activos como el Bitcoin. Pero ahora que la gente tiene miedo de activos tan peligrosos como este, dijeron no los queremos más. Entonces le empezaron a pasar como varias pálidas al Bitcoin que hacen que la gente en este momento, por lo menos, no quiera tener más Bitcoin en sus manos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón acá es, che, ¿y vos qué decís que va a pasar? Bueno, es difícil saberlo, es difícil predecir, obviamente, pero yo creo que al Bitcoin todavía le queda un camino de... Eh, puede ser que baje un poquito más en el corto plazo, pero yo creo que con el tiempo va a empezar a adquirir valor nuevamente, ¿sí? Creo que esto es un punto de un antes y un después. O sea, yo no sé si... Había gente que decía que de acá a dos años iba a valer un Bitcoin un millón de dólares. Yo creo que no, por justamente todo lo que está pasando. Pero eh, que, va, que por ahí vos compras hoy un Bitcoin a mil dólares. Obviamente no estoy diciendo comprar uno porque ¿cuánta gente tiene mil dólares? Pero vos podés comprar una partecita. Y capaz mañana, mañana no, pero en un par de meses vale mil 38,000, 40.000. Creo que ese es un panorama un poco más realista y más lógico, por lo menos de acá a un par de años, ¿no? Este, o sea, podemos esperar que baje un poco el precio, ¿sí? Todavía le quede un camino un poco más para abajo. Pero con el paso del tiempo también yo creo que es lógico esperar que empiece a subir modestamente, ¿no? 20, 30%. Y bueno, por ahí compras barato y vendes barato. Siempre capaz, a veces es un buen momento comprar cuando las cosas están baratas, ¿no? Este, sí. Así que le queda una recuperación. Ese es el mensaje. No, 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 no todo está perdido. Yo no compro Bitcoin, así que no, no lo digo por mí personalmente, pero 
pero se puede llegar a, a mejorar la, la, un poco los números, ¿no? Creo que tenemos que renunciar a la idea de que va a valer un millón de dólares, todas esas ideas me parecen ahora un poquito desvoladas, ¿no? Pero, pero lo de que puede recuperarse creo que sí, que hay, que hay varios analistas que esperan que se recupere. Bien, bueno, eh, dato importante para aquellos que obviamente atienden el disco, porque eh, obviamente ante la baja, lo primero que, que por ahí atinaron a hacer era tratar de venderse, de desprenderse, y por ahí alguno captura algún Bitcoin medio baratón y dentro de un tiempito tiene una platita más. No sé si te vas Total. a ser millonario, pero te tiene más. Totalmente. Claro. Es normal que cuando, viste, como todo, cuando de repente el precio colapsa, uno entra en pánico, ¿no? Es una, y, y no quiere sí. tener nada que ver. Dice, che, y si esto vale cero, ahora se estabilizó un poquito, ¿no? Y, y ojo, atento, y por ahí decís, che, ahora que está barato me conviene comprar porque mañana vale 30% más, qué sé yo. Puede ser, hay que estar atento. Hay que estar atentos. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue el tema de, del Bitcoin y demás, y las criptomonedas en general, más que nada. ¿Tiene alguna pregunta usted, Toby, para el enigmático del día de hoy, que es una figura de Telefe que va a participar en el LAM? ¿Qué le preguntaría a Richard usted? Esta persona de, de Telefe, que asumo que es mujer, pero no me lo tomes como una pregunta porque eh, estoy casi seguro de mujer. Eh, ¿Tuvo un programa al aire este año? ¿Estuvo en algún programa? No, ella no está al aire desde el 2019 que hizo de anfitriona en Telefe. Pero, ¿por qué la aclaración de esto? Porque muchas veces las figuras son contratadas con exclusividad de 10 años, pero ella recién ahora fue liberada. Ok, ok. Gracias. Bien, bien, bien. Carito, Era, es exclusiva de Telefe, digamos, por eso... No estaba participando en otro, pero ahora fue liberada y parece ser que va a estar en la... Pero de 2019 no hace ningún programa eh, de televisión. Eh, así que bueno, eh, hablando de la... ¿Qué pasó con Ana Rosenfeld, Richard? Bien, les voy a comentar. El pasado miércoles Ana Agosto en el programa comunicó que renunciaba ya que tenía otras propuestas Agosto, en el tema de ella de que como abogada iba a tener que estar viajando a varias provincias, dando conferencias, tenía que dar cursos. Entonces ella ya había estado faltando dos días la semana anterior. Tenía que el viernes, este que pasó, eh, hacer más viajes. Entonces le parecía como que estar eh, reemplazándola todos los, eh, los días le parecía de prolijo. A lo cual Ángel le preguntó si tenía que ver solamente con eso o si también con su pelea con Janina. Y ella aclaró que por ninguna circunstancia, se iba por, con sus cruces con Janina. Y la otra pregunta fue que la aparición de sus clientes que la acusaron de estafadora, si también si tuvo algo que ver con la decisión, y ella dijo que no, porque estas ex clientes que la acusan ya estaban desde antes. Lo único que como ella tomó más exposición, los medios tomaron la postura de atraer las ex clienta a los programas, pero que nunca le dieron el lugar y derecho de réplica a poner su punto de vista, o sea, el lado de su campana pero que ella se va nomás por el tema profesional de su carrera como abogada. Muy bien, bueno, acl aclarado a ese tema entonces con Ana Rosenfeld, que termina, deja LAM, eh, LAM va a tener otro participante nuevo, y Martín, claro. ¿usted qué quería saber del este enigmático? ¿Tiene alguna pregunta Martín para Richard? Eh, 2019, eh, ¿actualmente está en Argentina esta persona? Eh, sí. Sí, está en Argentina. Muy bien. Eh, sí, está en Argentina. ¿Periodista es esta persona? Ella es eh, modelo, bailarina, presentadora de televisión y estuvo en cuatro obras de teatro. Y en cuatro obras de teatro. Muy bien, ahí está. La última, eh, la última obra la hizo en 2014. Bien, listo, ahí está, con esos datos vayan, vayan pensando a ver quién puede llegar a ser, pero antes de cerrar este bloque vamos a meter un tema deportivo que tiene que ver con uno de los torneos más importantes del mundo a nivel tenis y que va a tener un partido histórico esta semana, Martín. Sí, Diego, así es. Eh, la verdad que para los fanáticos del tenis, me incluyo, Estábamos un poquito esperando que se dé el partido entre Novak Djokovic y Rafael Nadal. Eh, un partido que no se daba ya hace tiempo y que nada, que siempre 
siempre da, siempre da que hablar. Eh, Nadal, eh, bueno, eh, arrancamos con, con Nole, que le ganó en tres sed al argentino Diego Schwarman, al Peque, pobre Peque. Eh, y... Y Rafael Nadal también hizo lo, hizo lo suyo en, en tres set. Eh, es el partido número 58 que, que juegan entre sí. 30 victorias para el serbio y 28 para Nadal. Precisamente en semifinales de Roland Garros 2021 con triunfo de, de Djokovic. La verdad que, como te decía, para la gente del tenis eh, es una gran noticia que, que, se vuelvan, que se vuelvan a enfrentar. Algo que dijo Nadal en, en, en el último partido, dijo que por ahí era su, su, último, su último partido como profesional porque viene ya hace un tiempo dolorido con una lesión que lo tiene a maltraer. Bueno, Así que bueno, eh, una, es. para el mundo es muy, muy importante. Eh, podría ser tal vez el último año de uno, si no el mejor, uno de los mejores de la historia, Rafael Nadal. Sí, sí. Para mí, si no está en el en el uno, está en el dos o en el tres, pero de, de ahí no sale y bueno. Esperemos que solamente sean, sean malas, malas pasadas que ha tenido en este último tiempo y no, y no se retire, ¿no? que lo queremos ver en cancha un, un tiempo más. Ver este tipo de jugadores y bueno, y se va a dar un enfrentamiento emblemático de los últimos años, Novak Djokovic contra Rafael Nadal. Tal vez, obviamente, Nadal piensa que puede llegar a ser su último partido porque tranquilamente puede perder con Djokovic, cuando, como también le puede ganar. Va a ser un partido muy parejo, ¿no, Martín? Va a ser un partido súper, súper parejo. Vienen los dos haciendo un gran torneo. Ninguno de los dos llegó tanto a, a cinco sed. Me parece que eso es importante para que sea un partido de los que nosotros imaginamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que pase sin argentinos, ya en Roland Garros. Sin argentinos. El último era el Peque Schwarman, que jugó con el mismo Djokovic y perdió en tres sets frente bien, a... Bien, sí. bien. bien Y mi candidato, eh, Carlitos Alcaraz, sigue, sigue ahí, ¿no? Firme. Sigue firme, sigue firme. Le va a tocar jugar contra Estefano... Contra Rune, que es un, un chico de 19 años que es de, de Dinamarca. La verdad, Bien, bueno. patacazo, porque lindo le ganó partido, a Sisipa. Mire usted, lindo partido, lindo partido. También va, va a tener Carlitos Alcaraz, así que vamos a estar pendientes de todo el Roland Garros. 18 y 30 horas, eh, vamos a una pequeña tanda aquí en AM1130 Radio Show, ya volvemos con muchísima más información, tenemos que hablar de todo a la vuelta, vayan pensando preguntas para el enigmático, nos la pueden hacer al Instagram de la radio AM Radio Show o en vivo ahí en el canal de YouTube de la radio AM1130 Radio Show. Tanda, ya volvemos. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah I'm tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back, bed. I show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own
I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time? You're delirious, mysterious. Because you are behind a big exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through, I've never got anyone's help. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life 
Volvemos, volvemos, volvemos aquí con Cómo Cuesta, ya 37 minutos han pasado las 18 horas. Señoras y señores, vamos a seguir con muchísimas más noticias que tienen que ver eh, ya con lo que está pasando en Colombia y con las elecciones en aquel país, eh, Toby. Sí, sí, digo, ayer, <coughs> ayer hubo elecciones en Colombia, ¿no? Elecciones quizás atípicas porque, porque era la primera vez que, que, que un candidato que no era, digamos, fuertemente vinculado al oficialismo histórico, sobre todo a Álvaro Uribe, pintaba como gran candidato para ganar. Incluso había algunos que decían que iba a llegar a ganar en primera vuelta. Estamos hablando de Gustavo Petro, un personaje que es... Eh, no es nuevo en la política colombiana, que lleva más o menos unos 20 años y que ha perdido eh, un par de elecciones previamente, pero esta vez, en toda esta época de cambio de expectativas y un poco hartazgo de la clase política que hay en todo el mundo, quizás este, pintaba que iba a ganar incluso en primera vuelta. Gustavo Petro, que es un líder de izquierda, ¿no? un, una, una, un partido y una ideología que nunca había ganado en Colombia, eh, y que tiene un pasado como guerrillero también, ¿no?, en Colombia. Este, pero bueno, finalmente se dieron las elecciones, efectivamente ganó Petro con aproximadamente el 40% de los votos, pero la sorpresa mayor fue que quien quedó segundo no era el candidato apoyado por el oficialismo y el candidato quizás más tradicional, sino un candidato que, según dicen distintas fuentes, es bastante más populista, ¿no?, eh, de derecha bastante marcada, eh, que, ha, que, ha, que, golpe, que tiene un video muy famoso donde golpea a, a un opositor, eh, que ha hecho ciertas reivindicaciones de Hitler, aunque eh, él dice que se confundió Hitler con Einstein, no sé, una, una confusión rara, eh, y, y que bueno, salió, le ganó al candidato tradicional el segundo lugar y le ganó de forma bastante contundente porque sacó el 28% de los votos y con esto se metió al balotage, ¿no? Hay segunda vuelta que entiendo que es el 19 de junio y acá es donde se cree que no le va a alcanzar a Gustavo Petro, para, al, al candidato de izquierda, para ganar las elecciones porque todos los votos del candidato oficialista se irían con, eh, con, el señor, eh, con el señor este que se llama Rodolfo Hernández, que es el candidato quizás el más extraño de todos los tres candidatos que se postulan en Colombia. Eh, este señor fue alcalde de Bucaramanga, en la región de Santander, eh, y es un candidato muy especial, que se deno es un señor grande, bastante grande, de alrededor de 80 años, que se denomina a sí mismo el rey de TikTok, y es muy famoso en TikTok. Este, así que bueno, ahora hay mucha expectativa porque si se suman los votos del de candidato del oficialismo y este señor Rodolfo Hernández, le ganarían bastante cómodos a Gustavo Petro. Pero sabemos, por experiencia acá en Argentina y en el mundo, que las cosas no son tan lineales, que todavía falta un tiempo para la segunda vuelta y que eh, además en Colombia hubo 50% de absentismo, que es un número gigante en estas elecciones. Entonces, nada está dicho todavía y todavía queda un tiempo de elecciones para que se defina entre dos candidatos que es importante acá entender que son más o menos el agua y el aceite, ¿no? Uno que es un ex guerrillero de izquierda muy radical, muy extremo amigo de Chávez, y el otro que es un personaje muy especial de derecha que dice reivindicar a Hitler, que se llama el rey de TikTok, que es un empresario multimillonario de la construcción, eh, así que nada, hay todo un debate, lo que sí se puede decir es que en Colombia es el fin de una era del partido tradicional sí. y el nacimiento de una nueva, eso, eso seguro, ¿no? Veremos qué, qué queda. Muy bien, bueno, vamos a ver qué queda. Segunda vuelta entonces en Colombia el 19 de junio, si mal no me equivoco. Sí, sí. Bien, bien, vamos a ver qué pasa, a ver quién se termina llevando los laureles. ¿Cómo va con el enigmático Toby? ¿Tiene idea? ¿Se le ocurre algo? Mm, no, a ver, eh, esta, esta señora eh, que va como pa, que es figura, figura de Telefe, por lo que veo, eh, sí. ¿está casada? Sí. Con, con una persona muy millonaria. Muy millonaria. Ah, no. 
los quien yo creo. Ok. Una persona o sea, muy, les puedo dar una pista a su, sobre su marido. Eh, tiene algo que ver con los caballos. Ajá, ajá, ah. ok. Y ella, el, bien, bien, bien. El, año, bueno. ella el, año, el año anterior a los Martín Fierro estuvo haciendo una suplencia en Cortá de los Sanos. Ok. En Cortá por los Sanos. Bien, es. bien, listo. Espectacular, listo. Ahora continuamos. Vamos a meternos con otra noticia, Richard, que tiene que ver con el hotel de los famosos. Y hoy nos trajo eh, algunos famosos que rechazaron estar en dicho programa, Richard. Sí, algunas de las famosas que rechazaron por diferentes razones, por, efe, por ejemplo, fue Andrea Guidone, que ella sentía como que no era compatible con su trabajo, su forma de, de hacerlo, ¿no? Y además que su rol de madre Gustavo, tendría que dejarla cuatro meses a su hija adolescente de 16 años. Otra también de las que no quiso estar en el hotel fue Chaló Canigia, eh, a pesar de estar eh, poco alejada de los medios, rechazó por el sentido que ella no soportaría la convivencia y mucho menos tener que limpiar las cosas de los demás. <risa> ah, otra, también, yeah. otra también que fue convocada fue Barbie Franco, fue convocada para las dos temporadas, la que está transcurriendo y la siguiente. En la que está transcurriendo no pudo por proyectos personales y en la siguiente ella estará en un reality que aún no quiso revelar cuál será. Otra también de las que eh, fue tentada fue este Berardi a pesar de la fortuna que le ofrecieron, según ella rechazó debido a que también, como Andrea Guidoni, no es compatible con lo que viene trabajando. Y otra de las angelitas que también fue tentada fue Andrea Tabua. En el caso de ella fue porque no quería dejar su lugar en LAM. Y por último, les agrego, eh, Barbie Vélez, según explicó Nazarena en LAM, eh, también le propusieron esto, estar en el hotel. Y como le viene, est viene estando bien, muy bien, en las redes sociales, con sus su publicidad y todo, eh, no quiso, y además por el sentido de la maternidad y que está recientemente casada. Eh, como dato curioso, les agrego a todo esto, de que por qué dije en un momento fortuna, es porque para ingresar el, al Hotel de los Famosos, la producción ofrecía entre 600 mil pesos a 2 millones de pesos, siendo lo que la que cobra más es Sibina Luna. Lo que hacen es, semanalmente, le van pagando fraccionado esta, eh, estos sueldos, y si, por ejemplo, te vas a la primera o segunda semana o, o en cualquier momento, igual se les abona el mes completo y aún así, siendo el premio mayor, 10, millo, eh, 10 millones de dólares, eh, perdón, 10 millones de pesos. Bien, bueno, eh, la verdad que algunos famosos que se han quedado han decidido no participar. ¿Ve este programa usted, Richard? Lo, si lo veo, eh, no. <risa> O sea, leo no, mucho la lo que, que es no, ¿no? la noticia, o sea, cómo van. Lo que me gusta de programa más que nada es el tema de la confrontación, eh, de, 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 cómo hacen estrategia. Entonces, en vez de, de, de mirarlo, lo leo, por así decirlo. Bien, 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 bien. Bueno, vamos con otro tema entonces, nos vamos un poquito más a deportes y vamos a hablar entre Boca y estudiantes, porque ahora parece ser que un jugador que no era tenido en cuenta por Boca, que está en estudiantes actualmente, Ahora parece que lo quieren los dos, Martín. Sí, una locura, Diego. Eh, pareciera que se trata de un inmueble o una casa, porque te paso a explicar. Boca y estudiantes tienen el 50% cada uno. No es que estudiantes tienen el 50% y Boca tiene 48%. Entonces, lo que, lo que va a pasar porque Boca ahora lo quiere a Zucchi tras su campeonato con Estudiantes, que fue la, la figura de, de Estudiantes indiscutiblemente, y bueno, se ve que Bataglia y el Consejo de Fútbol vieron, vieron buenos, con buenos ojos repatriar a, a Zucchi. Entonces, lo que, lo que hay que hacer, básicamente, es una especie de, de remate. El que más ponga por... Por, por, por Fernando Zucchi se, se lo va a llevar. Sí, pareciera que estamos hablando de un remate de una casa, pero no, estamos hablando de un jugador. Porque no, bueno, no se pusieron de acuerdo y ninguno quiso tener menos del pase de, del jugador, entonces 50-50, ponemos la plata sobre la mesa y vemos quién lo quiere realmente. 
Bueno, una locura. A ver quién pone más plata por Fernando Zucchi. Se va, se va a rematar Fernando Zucchi para ver si termina jugando un poco o termina sí, sí. jugando estudiante. Sí, 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 sí. Increíble. Es una locura, sí, sí, sí. Porque generalmente siempre 50 y 40 y pico, no sé. O, o siempre hay uno que tiene, tiene más porcentaje, porcentaje generalmente. Más. Entonces, claro, en este sí. caso está igualado y tienen que ir a a remate bueno eh, esto obviamente eh, tiene que ver con que Suki tuvo una gran temporada en estudiantes y Boca lo quiere como repatriar porque Boca se lo había dado ya a estudiantes digamos no, eh, le había vendido el 50% con la esperanza de venderle el otro 50% más adelante pero ante la gran producción que ha tenido Fernando Suki, parece ser que Boca lo quiere nuevamente y va a tener que pasar esto ¿para usted dónde se queda? ¿en estudiantes o en Boca? Para mí se quedan estudiantes, me parece que Bien. tiene un lugar donde la gente lo, lo quiere, eh, sabe que no tiene que, que demostrar nada y, y se ahorra el pase a un club más grande y que después si no anda le digan en los clubes grandes no, no va. Claro, no sé claro. si se entiende. No es seguro. No es seguro que si va a Boca pueda jugar, digamos, la cantidad de jugadores que tiene claro. Boca. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Fernando Zucchi entonces eh, de cara al futuro eh, del exjugador de Boca hoy en Estudiantes, a ver dónde termina. ¿Cómo va usted con el enigmático Martín? ¿Tiene idea de quién puede ser? Eh, la verdad vengo, vengo, vengo flojo. Flojito. Eh, no. Sí. Sí. Eh, les puedo dar una pista que puede ayudar mucho. Pará, 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 pará. No de ninguna pista. Dejala para después de esta tanda. Dejala porque yo creo, creo que tengo una pregunta que si me la respondés afirmativa, sé quién es. Dejalo para después de la tanda. Escuchamos este tema musical y ya venimos con el cierre. Dale. Ya nos quedan poquitos minutos y antes de cerrar y hablar de Animati por los últimos cinco minutos le voy a dar el pie a Toby porque hoy trajo un tema también interesante y que me gustaría saber de qué se trata y que tiene que ver con hace 20 años. ¿En qué debían invertir la gente, Toby? Esto, esto es más que nada una nota, una nota graciosa. Eh, se van a reír, pero no lo van a adivinar. Sí. Si, si hubiese sido un enigmático, pero no lo sacaban, pero ni... Este, bueno, 
eh, una, una facultad de Córdoba, ¿no? El Instituto de, eh, de la Rama de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, perdón, no, no de, de, de la facultad, hizo un estimativo de eh, qué hubiese sido lo más conveniente o lo más rentable para comprar eh, en Argentina si estuviésemos en el año 2002, ¿no? Si hubiese sido en el ah. año 2002. Bueno, dice... Eh, si vos agarrabas 100 pesos ¿no? y lo ponías en un plazo fijo tradicional en el año de 2002, hoy tendrías eh, 3.800 pesos por el pago de intereses. Eh, bastante modesto, ¿no? Un plazo fijo en UBA, que es un tipo de, de, de interés que es el UBA, si vos ponías 100 pesos, hoy tendrías 4.750. Ahora, escuchen esto porque es muy gracioso. Si vos hubieses comprado en el 2002 con 100 pesos eh, lo que te compraba 100 pesos en asado, hoy tendrías 24 mil pesos en valor. Esto obviamente son un montón de supuestos, ¿no? Porque no considera, por ejemplo, que obviamente vos no podés guardar la carne durante 20 años, ¿no? Pero eh, ah, no, no, para que no. nos demos una idea de que, bueno, lo más rentable era almacenar la carne... Y salir a venderla, a venderla hoy, ¿no? este, A ver, algunos datos más curiosos. Bueno, si vos eh, comprabas 100 dólares, ¿no? Eh, en el 2002, hoy tendrías, a tipo de cambio oficial, 3.900 dólares. Eh, y en el mercado informal, 6.700 dólares. Pero bueno, lo curioso es que esencialmente nos hubiese convenido comprar eh, lo que nos compraba 100, 100 pesos en asado. Y tendríamos hoy eh, 24 mil pesos para salir a, a gastar. Claramente, tenemos que comprar asado, ¿viste? Ahí estaba la clave. Era por ahí. No sé, es una llamada interesante para. Porque es verdad que la carne sube mucho. Eh, para, qué sé yo, algún oportunista, alguien inteligente, meterse en ese, en ese negocio. Claramente, sí, señor, sí, señor. Pero bueno, interesante saber, ¿no? Porque hace 20 años no se me ocurre a mí en qué se podría invertir. Hoy viste que hay un montón de cosas para, para las cuales podés invertir, pero hace 20 años no se me ocurre, digamos, ¿no? Ya que yo era muy chico hace, hace 20 años, o no tanto, pero era chico. Sí, aparte acá es difícil, <risa> Así que... es difícil saber todo en la Argentina, pero bueno. Claramente, claramente, sí, señor. Último tema, Richard, que tiene que ver con Johnny Depp. ¿Duchar? Sí, sí. Sí, eh, que Les tengo. quería comentar. Ahí va. Sí, me, no había prendido el micrófono, perdón. Que Johnny Depp junto sí. a su esposa están en un juicio, ya que ella todavía en el 2018 hecho un, una opinión, un artículo de Washington Post, en el cual hablaba acerca de la violencia doméstica y recientemente, el viernes, el jurado está deliberando, empezó a deliberar sobre a quién se le hace la causa, porque Johnny Depp a su esposa cuando la está demandando por 50 millones de dólares y su esposa le hizo una contrademanda de 100 millones de dólares eh, y todo esto cuando está en proceso a ver sobre quién cae la difamación. Bueno, eh, una platita para ver quién se termina llevando este en este proceso de difamación. Vamos a ver cómo continúa, obviamente, eh, este juicio que está llevando el actor, que, que obviamente hace, obviamente que está con todos estos problemas, ¿no? Pero no recuerdo la última película que hizo Johnny Depp, debe haber sido hace mucho tiempo. ¿Alguien se acuerda de algo? No, no lo difícil, que, lo a ver, que, lo difícil a ver. Lo que sí se dice que ¿Sí? supuestamente eh... no sé si será así, es que Johnny Depp, con esta demanda, si llega a perder, como que cae, quedaría, por así decirlo, en la bancarrota. Ah, bueno, claro. mire usted. La última sí, sí, no fue Django. Puede ser, Me parece. puede ser, sí, sí. Seguramente esté en lo cierto, Martín. Eh, vamos llegando al final. Hoy se cumple, hoy hay un, un efeberi de Martín que tiene que ver con el club más grande de Caballito. Es así, es así. Y no sé si el barrio, nada, nada, del barrio no sé. Eh, un día como hoy, en 1984... Ferro gana su segundo campeonato de primera división. El gran equipo de Carlos Timoteo Tibor, que bueno, que ese campeonato se quedó con el Nacional al vencer a River 1 a 0 en Caballito y 3 a 0 en el Monumental. 
Sí, eh, eh, el 1 a 0, el 1 a 0 de, de Ferro fue de Adolfino Cañete, que seguramente es, está dentro de los ídolos de, de Ferrocarril Oeste, ¿no? Un gran, un gran club con un enorme técnico, que bueno, que quizás sus formas no, no gustaban tanto, pero bastante bien le fue. Bien, bien, Como bien, este bien. Timoteo, bien. ¿no? Sí, sí. El gran Timoteo Grigual. Un saludo grande para toda la gente de Caballito y del Club Atlético Ferrocarril Oeste. Vamos a cerrar con el enigmático. Antes de que nos dé la pista, eh, Richard, le voy a preguntar a Toby si él tiene alguna idea de quién puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, pero bueno. La, la puedo ¿Qué decir? pregunta le haría para sacarse esa duda? ¿Cómo? ¿Puede ser que el marido sea un polista? Eh, ¿Político? Polista, jugador de polo. Poli, polista, polista, que sea el polo. Eh, que yo sepa, ¿no? Ah, o sea, lo que hace sí. es como usar a los caballos para hacer entrenamiento, o sea, para enseñar. Sí, sí, pero no juega, no es jugador de polo. No. Ok, me mata. Yo le pregunto una... Yo le pregunto una, puede ser, antes de cerrar, y usted después me da la, si no tiene que ver con esto. Sí. ¿Se habló hace un tiempito de una posible separación entre ellos? Sí. Bien, joya. ¿Tiene una hermana media polémica? Sí. <risa> ya está. El enigmático es Aira Nara, no me queda ninguna duda. Claramente, sí. <risa> Ahí está, Zaira Nara, entonces el enigmático del día de hoy. Lo pasé, Toby, hoy. Le di la posibilidad, no supo contestar, se lo gané. No. Tenés está obvio, Diego, qué tonto. Pero bueno. Yo que, yo que sepa, Jacob no es polista. No, 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 no. No, no. no. Los caballos, pero no. Sí, sí, Ahí no, no. Tienes sí, razón. Médico. Así que bueno. Claro, sí señor, sí señor. Pero bueno, ahí está, adivinado entonces. Justo cuando nos queda un minutito y llegamos al final. Richard, le mando un saludo grande y pase de la mejor manera esta, esta semana de puro frío allí en Uruguay. Bueno, gracias igualmente, saludo para todos. Muy bien, Toby, le mando un saludo grande. El lunes que viene le doy la revancha. <ríe> Buenísimo. Saludo, Diego, saludo, chicos. Linda, linda semana. Sí. Saludos, Martín, va a tener que estudiar más, ¿eh? hoy no estaba ni, ni, ni cerca de quién podía ser enigmático. No, no, la verdad que me, me faltó estudio, pero bueno, bueno, para la próxima creo que lo, lo voy a sacar. Saludo grande. Saludo grande, nos vemos. Llegamos al final de este programa de cómo cuesta que desprendido al aire de MC30 Radio Show. Chao.